조선제 21대왕 영조의 정비인 정성황후서 씨는 조선의 역대 왕비 중 재임 기간이 가장 긴 왕비로 33년간 내명부의 수장으로 있게 됩니다. 대구 서 씨인 달성봉군 서종재의 딸로 태어난 그녀는 12살 때두 살어린 연인군과 혼인을 하고 달성군 부인으로 봉해집니다. 하지만 행복해야 될그 순간 그녀는 연인군에게 소박을 맞게 됩니다. 혼인 첫날 밤 연인군이 그녀의 손을 보고는 왜 이리 곱냐고 물어보자 고생을 안한 덕에 손에 물을 묻히지 않아 그리하였다고 대답하니 연인군은 신분이 미쳐냈던 생모 숙빈채 씨를 모욕한 것으로 받아들이고 다시는 그녀를 찾지 않았다는 일화가 전해집니다. 하지만 연인군과 결혼한 당시 그녀의 친정은 그리 명문가가 아니었습니다. 정성황후 아버지는 소과에 합격하지만 대과에는 합격하지 못한 진사였고 할아버지 또한 큰 차이가 없었기에 야사로 전해지는 첫날밤의 일화가 사실이라면 연인군은 대단한 집안이 아님에도 불구하고 큰 컴플렉스를 느낀 것입니다. 그녀는 이렇게 극도로 불안한 정신세계를 가졌던 남편을 만나 험난한 세월을 보내다가 연인군이 왕세제로 책봉되자 세제빈이 되었고 1724년 경종이 승하하고 남편이 보위에 오르자 왕비의 자리에 앉게 됩니다. 당시 그녀의 나이 32세였습니다. 하지만 왕비가 되었다고 그녀에 대한 남편의 태도는 달라지지 않았습니다. 영조는 정성왕후를 창덕궁으로 보내고 자신은 경유궁에 머물렀으며 형식적인 자리를 빼고는 거의 정성왕후를 찾지 않았다고 합니다. 그녀는 일국의 왕비로 세상의 관심 속에 살았지만 죽는 날까지 고독했습니다. 하지만 어질고 너그러운 성품을 가진 정성왕후는 내명부의 수장으로서 왕비의 역할을 충실히 수행하게 됩니다. 또한 자식이 없던 그녀는 영조의 후궁 정빈이 씨의 소생인 효장세자와 영빈이 씨의 소생인 사도세자를 차례로 양자로 받아들여 친아들처럼 아꼈습니다. 특히 영조와 사이가 좋지 않았던 사도세자를 무척이나 아껴 둘 사이의 갈등을 풀기 위해 평생을 노력하는 한편 붕당의 소용돌이에서 사도세자를 지키기 위한 버팀목이 됩니다. 하지만 그녀가 세상을 떠나자 왕실의 중재자가 없어지게 되면서 영조와 사도세자의 관계는 극단으로 치닫게 되고 결국 아들이 아버지한테 죽게 되는 창극인 이모화변이 일어나게 됩니다. 정성왕후에 대한 영조의 무관심은 그녀의 환갑대에도 나타났습니다. 1752년 왕비가 환갑을 맞이했지만 당시 영조는 대왕 대비 인원왕후와 대립하며 전위 소동을 일으키게 되고 이를 보다 못한 신하들이 왕비의 회가변을 거듭 청했지만 영조는 허락하지 않았습니다. 이렇게 정성왕후는 인생의 가장 큰 경축일인 환갑을 맞이했지만 영조의 무관심 속에 아무런 행사 없이 그냥 넘어갔으며 대신 온 나라가 떠들썩한 전위파동만이 있었을 뿐이었습니다. 1757년 정성왕후는 큰 중병에 들게 됩니다. 그 당시 왕비의 병이 몹시 위중했는데 남편 영조는 아내의 병세를 듣고도 찾아오지 않았습니다. 그러다 그녀의 목숨이 경각에 달리자 비로소 중궁전으로 찾아오지만 영조는 정성왕후를 볼 생각은 하지 않고 사도세자의 흐트러진 옷매무새만 꾸짖게 됩니다. 당시 사도세자는 친어머니처럼 따랐던 그녀의 병수발을 하느라 옷차림을 돌보지 못한 상태였습니다. 결국 정성왕후는 66세의 일기로 세상을 떠나게 되고 곧바로 장례 절차를 진행해야 했지만 공교롭게도 이날 영조가 사랑한 딸인 화한홍조의 남편 정치달이 죽게 되면서 영조는 아내의 죽음에 형식적인 슬픔을 표한 뒤 딸을 위로하기 위해 부마의 집으로 향하게 됩니다. 그녀는 죽어서도 남편의 사랑과 관심을 얻지 못한 비운의 왕비였습니다. 영조는 정성왕의 능을 아버지 숙종이 있는 명능 근처에 만들고 훗날 자신이 그녀 옆에 묻히기 위해 옆자리를 비워놓게 됩니다. 하지만 1776년 영조가 승하한 뒤 손자인 정조는 당시 왕대비였던 영조의 두 번째 왕비 정순왕후를 의식하여 현재의 동구릉 위치에 영조와 정순왕후의 무덤인 원능을 조성하게 됩니다. 결국 그녀의 능인 홍능은 옆자리가 비어진 채 지금까지 홀로 남겨지게 되었으며 조선왕릉 중에서 유일하게 옆자리가 비어진 능으로 남아있게 됩니다. 조선 제11대왕 중종의 왕비였던 당경왕후 신씨는 익창부원군 신순과 청원부부인 한씨의 딸로 조선시대 역대 왕비 중 재임기간이 가장 짧은 왕비였다고 합니다. 그녀의 집안 거창신 씨는 성종과 연상군 때에 권력을 지고 있던 최고의 명문가로 할아버지 신승선은 세종의 사람 이명대군의 사위자 연상군의 장인이었으며 고모는 연상군의 왕비인 패비신 씨였습니다. 또한 아버지 신수군은 좌회정의 연상군의 처남 
작은아버지들은 모두 형조판서를 역임했으며 작은어머니가 예종에 비해 안순왕후의 여동생일 정도로 그녀는 조선의 억대왕어들을 통틀어도 보기 드문 명문가 출신이었습니다. 이러한 배경에 단경왕후는 13세의 나이에 연상군의 이복 동생인 진성대군과 혼례로 올려 부부인에 오르게 되고 7년 동안 행복하게 살았다고 합니다. 그러던 어느 날 수상한 무리가 진성대군과 신씨의 집을 포위하게 됩니다. 진성대군은 이복형 연상군이 폭정을 거듭하자 언제나 극할 것이 자기를 향하지 않을까 하는 막연한 불안감을 가지고 있었습니다. 이러한 상황에서 정체불명의 사람들이 집을 포위하자 그는 잔뜩 겁을 먹게 됩니다. 대군이 죽음을 떠올리며 자결을 생각할 때쯤 부인 신씨는 냉철하게 바깥 상황을 살펴보게 됩니다. 이에 집을 에어싼 말들이 집의 바깥쪽을 향해 서 있는 모습을 보고 안도를 하며 말머리가 집쪽을 향해 있으면 위험할 수 있지만 지금과 같이 말머리가 밖으로 향해 있으면 우리를 보호해주려는 것이라며 남편을 진정시킵니다. 19세의 젊은 부인 신씨는 현명하고 강단이 있는 여인이었습니다. 결국 날이 밝자 병사들은 진성대군을 궁으로 모셔갔고 그는 곧바로 보위에 오르며 조선의 제11대왕 중종이 됩니다. 때는 연상군 12년 박원종, 성희안, 유순정 등 대신들은 폭정을 일삼는 연상군을 폐위하고 그의 이복 동생인 진성대군을 옹립하기로 결정하는데 이것이 바로 조선왕조 최초로 신하가 주도하여 왕을 몰아낸 중종반정이었습니다. 반정을 주도한 세력들은 보안의 이유로 진성대군에게는 알리지 않고 대군의 어머니인 왕대비 정연왕후에게 아들을 왕위에 세울 것을 허락받은 후 다음 때의 왕으로 정해진 그를 보호한 것이었습니다. 한편 반정이 일어나기 얼마 전 핵심 인물인 박원정 등은 그녀의 아버지 신수군에게 넌지시 누이와 딸 중에 그 어느 편이 더 중하냐라고 물어보게 됩니다. 신수군이 그 말의 의미를 알아차리고 자리에 벌떡 일어나며 임금이 비록 호학하나 총명한 세자를 믿고 살겠다라고 화를 냈다고 합니다. 이에 반정 세력들은 신수군의 마음을 움직일 수 없다는 사실에 그를 제외하고 반정을 일으키게 되는데 만약 그때 딸의 편에 서겠다라고 그들을 지지했더라면 아마 그의 딸은 왕비로 남아있었을 것입니다. 결국 반정이 일어나면서 신수군은 하루아침에 역적이 됩니다. 그녀의 아버지는 자신에게 가담 여부를 묻는 반정 세력들을 왕에게 고변하지 않았지만 그들은 연상군 때 좌회정에 오르고 왕의 처남이란 이유로 신수군을 가장 먼저 죽이게 됩니다. 이렇게 반정이 성공하면서 연상군의 부인인 신수군의 누이는 왕의 폐위와 함께 자동적으로 폐비가 되어 유배를 가게 되지만 중종의 부인이자 신수군의 딸이었던 당경왕후가 문제가 됩니다. 반정 세력들은 훗날 중종이 왕으로서 입지를 다지고 권력을 주게 되면 왕비 신씨가 아버지 원수를 갚으려 하지 않을까 우려했던 것입니다. 이에 반정공신인 박원종을 비롯한 무리들은 중종에게 왕비의 폐위를 요구합니다. 그 당시 힘이 없었던 중종은 어떻게 조강지체를 벌이냐고 항변을 했지만 주인이 딸이 왕비가 될수 없다는 반정세력의 강압적인 주장을 거부할 수 없어 당경왕후는 왕비가 된지 7일 만에 폐비가 되어 궁궐에서 쫓겨나게 됩니다. 이때 신씨는 남편을 위해 어느 자리에 있어도 무방하다 라고 오히려 남편을 위로했다고 전해집니다. 결국 그녀는 친정이 화를 당하고 남편 중종과 강제 이혼당하면서 반정의 가장 큰 피해자가 됩니다. 여기서 일부 역사가들은 당경왕후는 단 하루도 왕비였던 적이 없으며 추전왕비에 불과하다라고 주장을 하기도 합니다. 이는 정식으로 왕비가 되려면 책봉식을 치러야 하는데 당경왕후는 반정 당일 바로 중종과 강제별 거대였기에 7일이란 기간은 그녀가 왕비로 지낸 시간이 아니라 중종의 아내를 내치지 않으려고 버틴 시간이라고 봐야 한다는 것입니다. 1506년 9월 9일 당경왕후가 초저녁에 궁을 떠나자 다음 날 예수에서는 서둘러 새 중정 간택을 결정하게 됩니다. 이에 중종도 순순히 책봉을 허락하면서 곧바로 개비인 장경왕후가 왕비에 오르게 됩니다. 야사에 의하면 중종은 당경왕후가 보고 싶으면 궁궐의 누각에 올라 그녀의 사과가 있는 인왕산 동쪽을 바라봤다고 합니다. 이 소식을 전해들은 신씨는 인왕산에 있는 바위에 자신이 즐겨 입던 분홍색 치마를 펼쳐놓았고 중종은 그 치마를 바라보며 마음을 달랬다고 전해집니다. 이 바위가 바로 인왕산의 치마 바위로 평생도록 당경왕후는 인왕산에 올라가 궁궐을 내려다보며 남편을 한없이 그리워했다고 합니다. 이후 남편인 중종이 임정 직전에 그녀를 궁궐 내에 들였다는 소문이 돌기도 했지만 기록에는 남겨져 있지 않습니다. 세월이 흘러 반정을 도모하고 당경왕후의 폐위를 주장한 이들이 죽은 후 개비로 들어온 장경왕후 윤씨가 9년 만에 
원자를 출산하고 산후병으로 죽게 되자 당경왕후를 다시 왕실로 불러들이자는 여론이 형성됩니다. 당시 훈구 세력이 약해지고 조광조를 비롯한 개혁 세력이 강해질 시기였기에 당경왕후의 보기는 충분히 가능한 일이었지만 남편 중종의 생각은 달랐습니다. 그녀가 보기를 한다는 것은 그를 왕으로 만들어준 중종 만장의 정당성을 부정하는 일이었고 신씨가 보기에 왕자를 낳으면 후계 고도가 복잡해진다는 이유였습니다. 중종의 사랑은 변한 것입니다. 당시 중종은 당경왕과 패비가 된후 새로운 부인인 장경왕과 많은 후궁을 두었다고 합니다. 결국 당경왕후의 보기 문제는 없던 일이 되고 세 번째 왕비로 그 유명한 문정왕과 들어오게 됩니다. 이후 새로운 왕비는 왕의 사랑과 후계를 두고 경빈 박씨를 비롯한 후궁들과 치열한 암투를 벌이게 됩니다. 당경왕후가 패비가 된후 중종 때 어떻게 살았다는 기록은 남아있지 않습니다. 하지만 남편인 중종이 죽고 인종이 즉위한 후 그녀가 거처하는 곳을 패비궁이라 부르고 생활의 보조를 해줬다고 합니다. 시간이 흘러 당경왕후는 1557년 71세의 나이로 세상을 떠나게 되고 왕실에서는 장례를 왕후 15모의 예에 따르기로 결정하면서 이등예로 초상을 치러주게 됩니다. 그 그녀는 계속해서 시우도 없이 패비신씨 혹은 신비로 불리다가 영조 때인 1739년 친아들의 권위로 왕후로 복귀하게 되면서 당경이라는 시호와 함께 공소수년이라는 존호를 받게 됩니다. 하지만 그녀가 사랑하는 남편과 생이별을 한지 200여 년 가까이 지난 후였습니다. 정선왕후 송씨는 조선제 6대왕 단종의 양비로 열왕부원군 송현수와 영부부인 영민씨의 딸이었습니다. 본가는 여산으로 전라북도 정옥군 태인면에서 태어났으며 아버지 송현수를 따라 한양으로 이사를 하게 됩니다. 1453년 개우정난을 일으킨 수양대군은 어린 단종을 보호하던 김종소를 비롯한 신하들을 죽이고 정권을 장악하게 됩니다. 하지만 궁궐에는 단종을 보호하고 있던 해빈 양씨가 있었기에 그는 완벽하게 왕씨를 장악하지 못하게 됩니다. 해빈 양씨는 세종이 총애하던 후궁으로 단종의 친모인 세자빈 원씨가 산호병으로 세상을 떠나자 세종과 수원왕후의 명으로 단종과 경혜공주를 맡아 길렀으며 유모로서 어려서부터 단종을 키웠기에 실질적인 어머니의 역할을 한 인물이었습니다. 그녀를 견제하기 위해 수양대군은 단종의 혼례를 추진하지만 명분에 맞지 않는다며 여러 신하들이 반대를 하게 되는데 이는 문종의 3년상이 끝나지 않았기 때문이었습니다. 하지만 수양대군은 종묘사직을 위한다는 명분을 들어 단종의 혈원을 강제로 밀어붙이고 간택령을 내리게 됩니다. 성품이 공손하고 검소하며 효우가 있어 종묘를 영구히 보존할 수 있는 인물이라는 평을 받고 간택이 된 정순왕후는 1454년 음력 1월 15세 나이로 한살 연하였던 단종과 혼인하여 왕비에 책봉됩니다. 정순왕후가 간택이 된 배경에는 아버지 송현수가 수양대군과 친밀했던 이유도 있지만 고모가 영웅대군의 부인이란 점이 크게 작용했습니다. 이로써 세종의 팔남 영웅대군의 부인 대방군부인 송씨는 그녀의 친구 모이자 시숙모가 됩니다. 1455년 단종의 지지세력인 금성대군을 비롯한 측근들이 탄핵을 당해 죄인이 되자 단종은 더 이상 버티지 못하고 숙부인 수양대군에게 양의를 해 상황이 되면서 정순왕후도 의덕의 조언을 받고 왕대비가 됩니다. 하지만 피바람은 이제부터 시작이었습니다. 단종을 끝까지 보호하던 해빈 양씨는 유배된 후 교수형을 당하게 되고 1456년 성산문, 박팽년 등 사육신이 단종의 보기를 꾀하다 발각되어 처형되는 사건이 일어나게 됩니다. 또한 정순왕후의 아버지 송현수도 단종 보기 운동에 가담했을 것으로 의심을 받으면서 장영 백대를 맞고 먼 지방의 관노가 되었으며 가족들도 역시 같은 곳에 노비가 됩니다. 결국 상황 단종도 이 일에 연료되었던 이유로 노상군으로 강등되어 강원도 영월로 유배를 가게 되고 정순왕후는 군부인이 되어 궁에서 쫓겨나게 됩니다. 귀향을 가는 단종을 배웅하기 위해 따라 나온 그녀는 청계천 다리에서 남편과 이별을 하게 되는데 그게 마지막이 될 줄은 그때는 몰랐을 것입니다. 친정마저 풍비박살이나 오갈 데 없었던 정순왕후는 동대문 박 숭인동에 초함을 짓고 신녀들과 함께 살았습니다. 송씨는 신녀들이 동양해온 것으로 끼니를 입고 자지초로 자주색 천연물감을 들여 염색업을 하며 어렵게 살았는데 이로 인해 그녀가 사는 골짜기를 자주골이라 불렀습니다. 
이 소식을 전해들은 세조는 정순왕후에게 집과 식량 등을 내렸으나 그녀는 끝내 받지 않았습니다. 야사에 의하면 정순왕후를 가엾게 여긴 인근의 여인들이 그녀의 집에 끼니거리를 가져다 주었는데 조정에서 이 사실을 알고 그 일을 금지시킵니다. 그러자 여인들은 꾀를 내어 정순왕후의 집 근처에 남자들이 들어올 수 없는 여자만의 작은 채소시장인 여인시장을 열어 물건을 파는 척하며 먹을 것을 모아 정순왕후에게 몰래 가져다 주었다고 합니다. 이곳으로 추정되는 숭인초등학교 정문역 담벼락 아래에서는 여인시장 터라는 표석이 있었지만 역사적 근거가 빈약하다고 하여 지금은 철거된 상태입니다. 1457년 음력 10월 부부가 생이별한 지 4개월 만에 남편 단종은 유배진 강원도 영월에서 비참하게 죽임을 당하게 되고 아버지 송현수도 처형이 됩니다. 단종이 17세, 정순왕후 송씨가 18세 때의 일이었습니다. 남편의 죽음을 전해들은 정순왕후는 평생 매일 아침 저녁으로 앞산에 있는 큰 바위에 올라 영호를 향해 통곡을 하며 단종이 명복을 빌었습니다. 이곳이 바로 동망봉으로 훗날 영조가 이 사실을 알고 동쪽을 바라보며 소원을 빌었다는 의미로 그 동산을 동망봉이라 칭하고 글씨를 써서 바위에 새기게 합니다. 이후 정순왕후에 대한 동정론이 일어나자 세조는 신부는 노비이지만 노비로서 생각할 수 없게 하라 라는 명을 내리고 그녀를 정업원으로 보냅니다. 정업원은 남편을 잃은 왕실 여인들이 출가하여 여생을 보냈던 곳입니다. 야사에 의하면 신숙주가 노비가 된 단종의 왕비 정순왕후를 자신의 집 노비로 달라고 세조에게 청했다가 거절당했다고 하는데 이러한 이야기는 소문으로만 전해지다가 조선말 3대 문장가로 꼽히는 김태경이 쓴 역사서 한사경에서 다뤄지게 됩니다. 김태경은 좌의정 신숙주가 노상군 부인을 자신의 노비로 삼고자 주청하였으나 왕이 윤화하지 않았다 라는 글을 남기면서 세조가 조카를 죽이고 여러 아우를 살해하여 임금의 지위를 훔친 것도 사악한데 신숙주가 단종의 부인을 노비로 삼겠다고 청한 것은 매우 간사하고 악한 짓이라고 평했습니다. 물론 이런 기록은 사실 여부를 알수 없는 야사로 물원상 근거가 없어 사료로서의 가치 역시 떨어집니다. 하지만 당시 세조를 선택했던 신숙주에 대한 평가가 얼마나 부정적이었는지 알수 있는 자료이며 그를 비판하는 문학작품들이 나오는 계기가 됩니다. 세월이 흘러 단종의 누나 경혜공주의 아들인 정미수는 영모로 몰락했던 자신의 가문을 세우고 높은 관직에 오를 정도로 출세를 하게 됩니다. 그리고 성종 때 단종의 명목을 빌며 외롭게 지내던 외숙모 정순왕후를 안타까워하며 시양자가 되기를 자청해 성종의 윤호를 받게 됩니다. 이후 정순왕후는 정미수의 집에 거주하며 그곳에서 말년을 보내게 되는데 그녀는 정미수보다 9년을 더 살다 중종 16년 82세의 나이에 노안으로 한많은 삶을 마치게 됩니다. 그녀는 일찍 세상을 떠난 남편과는 대조적으로 조선 역대 왕비 중두 번째로 장수한 왕비였습니다. 즉 세조의 큰아들 의경세자가 요절하고 뒤이어 예종 성종시대를 거쳐 세조의 증손자인 연상군이 폭정을 거듭하다 폐위 그리고 세조의 또 다른 증손자인 중종이 반정으로 즉위해 첫 번째 안에 당경왕후 신씨와 헤어지고 두 번째 안에 장경왕후와 사별한 뒤세 번째 안에 문정왕후와 혼인하는 것까지 모두 보고 죽은 것입니다. 그녀의 장례는 대군 부인의 격에 따라 치러졌으며 경기도 양주군 군장리에 묻히게 됩니다. 이후 단종과 정순왕후가 복권되기까지 177년간 시양자인 정미수의 가문인 해주정씨 종가에서 재례를 모시게 됩니다. 중종의 제2초 살인파인 조광조 등에 의해 단종을 포기하자는 여론이 형성되지만 이루어지지 않습니다. 하지만 현종 때에 이르러 송시열과 김수왕 등이 단종과 그의 보기를 거듭 건의하게 되면서 결국 1698년 숙종의 명으로 단종과 정순왕후는 복이 되어 시효를 받고 종묘의 신이가 모셔지게 됩니다. 정순왕후의 무덤도 왕릉으로 격상되면서 능호가 사릉으로 정해지는데 이는 억울하게 살해된 남편을 사모한다는 뜻에서 지은 것입니다. 사랑에 심어진 소나무들은 모두 가지가 동쪽으로 향하고 있는데 이는 정순왕후가 단종을 그리는 마음이 소나무에 담겨 그의 능인 장릉 쪽으로 향해 고개 숙여 자란다는 전설이 전해집니다. 이로 인해 현대에 들어와 영월에 있는 단종과 남양주에 있는 정순왕후를 합장해야 한다는 주장이 있었으나 이루어지지는 못했고 
대신 1999년 4월 9일 사릉에 심어져 있던 소나무 하나를 남편이 묻힌 장릉에 옮겨 신고 정령송이라 명명했는데 이는 그녀의 사후 478년 만이었습니다. 정순왕후의 사연은 조선 여인들의 마음을 사로잡으면서 그 기구함은 신앙이 되어 무속의 신중한 명인 송시부인으로 숭배되었는데 송시부인은 한이 맺혀 슬픈 조선의 여인들을 상징하는 정순왕후의 영혼이라고 합니다. 